ça fait mal. On tue. On tue et personne, personne s'inquiète. On tue. Personne s'inquiète. Mais c'est quoi? Les gens adorent. Les gens adorent parce que ils aiment voir le sang. Oui, c'est le sang qu'ils aiment. Ça fait mal. Voilà les multinationales 
comment on vole en l'air de ça. Regardez, regardez le geste. Ils mettent plus d'argent dans la bouche et l'Occidentaux, merci. Vous avez le visage de Barack Obama. Il aspire les, des centaines de dollars. C'est ce qu'il faut. Mais là, on vous montre l'argent. Mais en réalité, c'est bon. Ça signifie que les minéraux sont volés et les Américains ont tout. La vérité doit être dite. Exactement comme dans toute l'Afrique. L'Afrique va mal. La France, voleur, voleur des pillages immenses des minéraux. Si vous n'êtes pas d'accord, venez me voir. Plusieurs chiffres, vous allez comprendre. Ils ont foiré de même. Ils prennent les Africains tous pour des esclaves. Nous croyez pas que le 
métier est seul. Il y a des agents, des services de renseignement qui, qui suivent le tiers derrière. Oui, le samedi, quand on a quitté la place de l'ambassade du Gabon, je suis parti avec le collègue. On a fait des vidéos dans les transports. Arrivé à Chaco, j'ai dit au collègue, regarde sur le haut. Un nombre de services des renseignements. Il nous regarde. J'ai dit à ce collègue, partout où ce que je fais, ils sont toujours là. La vérité. Donc, les multinationales rappellent ma Est-ce que nous pouvons faire taire le tir Surtout pas. Ces parents sont de la France. Si vous essayez de me toucher, il y aura le feu. Ses parents, c'est des blancs. Son grand-père est blanc. Un français, surtout pas. Attention. Ah. Le métissage, c'est bon. Le métissage, c'est bon. Aujourd'hui, j'attaque l'homme blanc qui a massacré Patrice Lumumba pour les pillages immenses et les richesses. Ils ont tué Thomas Sankara. Le coup de fil venait de plus de l'église. Ils ont dit à Blaise Comparelier, fini avec Thomas Sankara. La honte. Après, on nous dit Paris, c'est pays de droit de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Mensonge. Donc, au peuple africain, s'il vous plaît, il est temps que les parents africains ouvrent les yeux grandement, qu'ils puissent comprendre que l'Afrique vit un, un, une situation catastrophique. Tant que le peuple ne va pas se réveiller, hein, nous allons disparaître. Peuple africain, ouvrez bien les yeux. L'heure, elle est grave. Si le peuple africain ne se lève pas, vous savez, pour libérer l'Afrique, c'est très facile. Si le peuple se lève et fait la révolution, l'Afrique va être libérée. Mais tant que les gens seront à côté des bouteilles de bière, tant que les gens vont recevoir les Western Union, les monogrammes que les parents en Europe, aux États-Unis, envoient, personne ne va se lever en Afrique. Le message est clair. Il faut arrêter d'envoyer les Western Union. Il faut arrêter d'envoyer les monogrammes. Plus ils n'auront rien, plus ils vont se lever pour faire la révolution. On a besoin de la révolution pour libérer l'Afrique. Le message est clair. Maintenant, pour clôturer la vidéo, parce que toutes choses sont bien, et à un moment, il faut clôturer. Mais avant de clôturer, il faut montrer quelque chose d'intéressant. Est-ce que vous voyez Parce que moi, le dis, j'aime la vérité. Et la vérité triomphera. Vive la vérité. Oui. Vive la vérité. Pas mal de gens n'aiment pas la vérité. Mais moi, le dis, j'aime la vérité. La vérité, magnifique, magnifique, car celui qui aime la vérité, celui qui marche selon les règles de Dieu, aime Dieu. Voilà, Dieu, parce que Dieu dit aime ton prochain comme toi-même. Voilà, donc, Thomas Sankara avait bien dit. Vous allez écouter vous-même pour juger qu'est-ce que Thomas Sankara avait dit. Cet esclave 
répondra seul de son malheur. S'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir, seule la lutte libère. Voilà. Vous voyez. Thomas Sankara est parlé. Thomas Sankara, pourquoi il est parlé Parce que Thomas Sankara, il le savait. Il le savait ce qui attendait à l'homme africain. Thomas Sankara savait et eux, ils ont compris qu'il fallait vite finir avec Sankara. Il le savait. Il le savait. Il le savait. Mais est-ce que est-ce que, est-ce que ils ont pu, est-ce que ils ont pu, non Donc vous voyez, vous voyez, il faut, il faut que les gens comprennent. Mais est-ce que beaucoup comprennent Non. Pas mal s'en foutent. Bon, maintenant, nous allons vous montrer quelque chose d'intéressant. Bon. Parce que c'est important. Il n'a pas voulu s'exprimer sur cette vidéo en particulier. 
Euh, il m'a dit que toutes les vidéos qui circulaient depuis le week-end dernier étaient des montages, des mises en scène, parce qu'il n'y a pas seulement cette vidéo qui, qui a circulé, il y a aussi plein d'autres vidéos, enfin il y a eu deux autres vidéos principalement qui ont, qui ont circulé, dont une qui dure 7 minutes et qui a fait le, le tour du monde. Donc euh, selon lui, euh, il ne voulait pas en parler tout simplement. Euh, J'ai aussi pu parler avec un des porte-parole des euh, forces armées de RDC, euh, qui s'appelle Célestin Keleka. Euh, lui m'a dit que des hauts militaires, euh, que des hauts magistrats militaires avaient été envoyés à Kananga euh, aujourd'hui euh, pour faire une enquête, enfin, pour faire le point sur la, la situation euh, sécuritaire et humanitaire dans la zone. Il a, il a reconnu qu'il y avait des troubles dans, dans, cette, dans cette partie du pays. Merci beaucoup Chloé, Chloé Lauvernier. Votre article voilà. est à retrouver évidemment sur notre site. Donc, vous voyez, voyez des massacres. Hein Ils tuent. La police, quoi la force est de rentrer dans des, 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 des groupes hein, armés pour faire des choses. Mais mensonge, mensonge. On tue les gens et on monte des montages. L'envers m'aider. L'envers m'aider. Suis-moi bien ce luthier qui te parle. Quand il y aura la révolution en RDC, quand les Congolais vont t'attraper, toi, l'envers m'aider. Ils vont te plier. Comme on plie une canette de jus d'orange. L'envers m'aider. Tu verras. Quand les Congolais vont t'attraper, tu comprendras ta douleur. Tu verras. de leur être. Maintenant, nous allons passer à des sujets importants. Blessés au plus fond de leur être. C'est dans la foi qu'elles trouvent encore la force de survivre. Le pasteur connaît bien leur histoire, des témoignages d'une rare violence. Ces femmes, ces filles ont toutes été violées, agressées par des groupes armés, rebelles ou forces loyalistes. Les hommes en armes sont entrés chez moi et ils ont égorgé mon mari devant moi. Ils étaient sept. Puis l'un après l'autre, ils ont abusé de moi. Les rebelles m'ont tiré une balle dans la jambe après m'avoir violé. Mon mari a été tué. Je n'ai plus personne. Aidez-moi, je vous en supplie. Comment vais-je faire pour vivre avec mes enfants À l'est de la République démocratique du Congo, le viol est une arme de guerre. Ces villages dispersés sont régulièrement attaqués par des groupes armés. Objectif, contrôler les richesses minières. Des enfants enrôlés de force dans les milices, les filles servent d'esclaves sexuels, des femmes souvent torturées. Lorsqu'elles en réchappent, peu ont la chance d'atteindre Goma, la capitale du nord kivu À l'hôpital, le service gynécologique ne désemplit pas. Ces femmes viennent d'être opérées, victimes de mutilations sexuelles. À 17 ans, cette jeune fille a vécu l'horreur. Les miliciens ont abattu mon père, ma mère et mes frères. Dix hommes en armes m'ont ensuite violé. Et puis ils l'ont fait avec des morceaux de bois. J'ai beaucoup saigné. Il y a des fois, ils peuvent aussi euh, par des cartouches de balles à l'intérieur et des couteaux. Donc, euh, beaucoup de genres de trucs. Donc, ça dépend de leurs imaginations et c'est vraiment affreux. Ça peut provoquer une, euh, ce qu'on appelle des fistules, qui sont des communications anormales entre deux cavités naturelles qui sont normalement séparées. Rejetées par leur communauté ou leur famille, ces femmes trouvent parfois refuge dans ces associations. Cette jeune fille de 15 ans a été kidnappée deux fois par des milices. Ce bébé a été conçu pendant sa captivité. On m'a enlevé sur le chemin de l'école. On m'a marié de force à un rebelle. Il me frappait et me violait tous les jours. Ces enfants nés du viol, parfois infectés par le virus du sida, portent souvent un prénom qui rappelle comment ils ont été conçus. Ces enfants de la honte resteront marginalisés toute leur vie par leur communauté. Voilà. Donc, vous avez entendu hein on viole, on massacre, et deux fois, qu'est-ce qu'ils font Ils tirent dans la matrix de la femme. La matrix de la femme. Non. Ça fait mal. Il faut que le peuple congolais se taise. 
le monde doit être debout et secoué de ce cap. Je vous appelle, peuple de la RDC, peuple du Gabon, peuple camerounais, peuple tchadien, sénégalais, tout le peuple africain, soyons tous unis, unis pour faire tomber le panneau des pyromanes multinationales assassins. Ils violent. Ils coupent les branches d'arbres et foncent dans la matrice de la femme. Est-ce que la femme de la RDC mérite cela Non. Est-ce que les enfants méritent d'être violés Non. Est-ce que les grands Nous sommes le 13, 13 février. 